എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഏപ്രിൽ മൂന്നാം തീയതി നടന്ന ബ്രില്യന്റ് വാല സ്ക്രീനിങ് ടെസ്റ്റിലെ മാത്തമാറ്റിക്സ് പാർട്ടിന്റെ ന്യൂമറിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് നേരെ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം ചോദ്യം ഇതാണ് എ ബി സി ഡി ആൻഡ് പി ക്യു ആർ എസ് ആർ സ്ക്വയേഴ്സ് ഏരിയ ഓഫ് പി ക്യു ആർ എസ് ക്യാപിറ്റൽ എ ആണെങ്കിൽ ഫൈൻഡ് റൂട്ട് സെവൻറ്റീൻ എ എന്നതാണ് ചോദ്യം ശരി എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്ന് നമുക്ക് ഒന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഈ പറയുന്ന ലെങ്തുകൾ അവർ തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ലെങ്ത് ത്രീ ഈ ലെങ്ത് വൺ ഇത് വൺ വീണ്ടും ത്രീ വൺ ത്രീ അപ്പൊ എ ബി സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന സ്ക്വയറിന്റെ ഓരോ സൈഡിന്റെയും ലെങ്ത് ത്രീ പ്ലസ് വൺ ഫോർ ആണ് അപ്പൊ ഏരിയ ഓഫ് എ ബി സി ഡി എത്രയാണ് ഏരിയ ഓഫ് എ ബി സി ഡി ഫോർ സ്ക്വയർ അല്ലെ സ്ക്വയറിന്റെ ഏരിയ ആവുമ്പോ സൈഡിന്റെ സ്ക്വയർ എടുത്താൽ മതി എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ അപ്പോ അത് സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് ഏരിയ ഓഫ് പി ക്യു ആർ എസ് ആണ് അവര് എ എന്ന് തന്നിരിക്കുന്നതാണ് അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ഇതല്ലേ ഈ പറയുന്ന ഏരിയ ഇവിടെ മുതൽ ഈ അകത്തുള്ള ഏരിയ ഓക്കെ അതിനെ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതെന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റീൻ മൈനസ് ഇതാ ഇവിടെ നാല് ട്രയാങ്കിൾസ് കണ്ടോ ഇതൊന്ന് ഇത് രണ്ട് ഇത് മൂന്ന് ഇത് നാല് നാല് ഇൻറ്റു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കുക അതിനെ ഇൻറ്റു നാല് ചെയ്യുക പതിനാറിൽ നിന്നും അത് കുറയ്ക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എ കിട്ടും നമുക്കൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പൊ ഓരോ ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഏരിയ എങ്ങനെയാണ് ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഏരിയ ഹാഫ് ബി എച്ച് ആണ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബേസ് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം ആണല്ലോ ബേസ് എത്ര ഹൈറ്റ് എത്ര അതാണ് ഇനി നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം അപ്പൊ അതിലെ ഒരു ട്രയാങ്കിളിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അടർത്തി എടുക്കാം ദൈവനെ പിടിച്ചിങ്ങ് എടുക്കാം അപ്പൊ ഒരു സൈഡ് എത്ര മക്കളെ മൂന്ന് ഒന്ന് നാല് ബേസ് എത്ര വൺ ആണല്ലോ അപ്പൊ ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബേസ് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ഹൈറ്റ് നാല് ബേസ് ഒന്ന് അപ്പൊ നാല് ഇൻറ്റു ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് എത്ര അത് രണ്ട് അങ്ങനത്തെ എത്ര ട്രയാങ്കിള് നാലെണ്ണം അപ്പൊ രണ്ട് ഇൻറ്റു നാല് എത്ര എട്ട് പതിനാറ് മൈനസ് എട്ട് എത്ര എട്ട് അപ്പൊ എയുടെ വാല്യൂ എത്രയാണ് എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടി അപ്പൊ റൂട്ട് സെവൻറ്റീൻ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് അതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ റൂട്ട് സെവൻറ്റീൻ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് എത്ര വരും സെവൻറ്റീൻ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഫൈവ് തേർട്ടീൻ വൺ തേർട്ടി സിക്സ് റൂട്ട് വൺ തേർട്ടി സിക്സ് എന്ന് വരും പിന്നെ നമുക്ക് ന്യൂമറിക്കൽ ആൻസർ വേണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഏറ്റവും ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻറ്റിജർ എടുക്കുക അത് ട്വൽവ് ആണ് റൂട്ട് വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൽവ് അല്ലേ അങ്ങനെ ശരി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം മീൻ കുറച്ച് ഡേറ്റ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മീൻ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ പോയിന്റ് വൺ ആണ് സിഗ്മ എഫ് ഐ എക്സ് ഐ വൺ തേർട്ടി ടു പ്ലസ് ഫൈവ് കെ ആണ് സിഗ്മ എഫ് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വന്റി ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കെ എത്ര ഐ ഫൈവ് കെയിലെ കെ എത്ര എന്നാണ് ചോദ്യം നമുക്കറിയാം മീൻ മീനിനെ ഞാൻ ഇപ്പൊ തൽക്കാലത്തേക്ക് ഈ ഒരു ചിഹ്നം മ്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ചിഹ്നം വെച്ച് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് സിഗ്മ എഫ് ഐ എക്സ് ഐ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് ജസ്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ചോദ്യമാണ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിഗ്മ എഫ് ഐ അറിയാത്തവർ നോട്ട് ചെയ്തോളൂ ഇതാണ് സംഗതി സിഗ്മ എഫ് ഐ എക്സ് ഐ ബൈ സിഗ്മ എഫ് ഐ അപ്പം മ്യൂ എത്ര ആണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് നയൻ പോയിന്റ് വൺ ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ എഫ് ഐ എക്സ് ഐ എത്ര വൺ തേർട്ടി ടു പ്ലസ് ഫൈവ് കെ വൺ തേർട്ടി ടു പ്ലസ് ഫൈവ് കെ ആണല്ലോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിഗ്മ എഫ് ഐ ട്വന്റി ആണ് ട്വന്റി ഇൻറ്റു നയൻ പോയിന്റ് വൺ നയൻറ്റി വൺ ഇൻറ്റു ടു വൺ എയ്റ്റി ടു വൺ എയ്റ്റി ടു മൈനസ് വൺ തേർട്ടി ടു ഫിഫ്റ്റി ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് കെ അപ്പൊ കെ ഈക്വൽ ടു എത്ര ടെൻ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ശരി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം എന്താ നോക്കാം ഫൈൻഡ് ദി ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സം ഓഫ് ആൾ ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് ഫ്രം വൺ ടു തൗസൻഡ് ആൻഡ് ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് ഫ്രം വൺ ടു തൗസൻഡ് അപ്പൊ എന്താ വേണ്ടത് സം ഓഫ് ആൾ ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് സം ഓഫ് ആൾ ഓഡ് നമ്പേഴ്സും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക എന്നാണ് ചോദ്യം നമ്മൾ അങ്ങനെ വലിയ മെനക്കേടിനൊന്നും പോകണ്ട നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കും ഇപ്പൊ എ പി വെച്ചിട്ട്
ഇതിൽ നിന്നും ആരെ കുറയ്ക്കണം എന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓഡ് നമ്പേഴ്സിന്റെ സമ്മിനെ കുറയ്ക്കണം ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് ആരൊക്കെ വൺ ത്രീ ഫൈവ് എക്സെട്ര അപ് ടു ആര് വരെ പോവും നയൻ 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 വരെ പോകും ഇനി ഇതിലെ ഓരോ ടേംസും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ ടു മൈനസ് വൺ ടൂവും വണ്ണും കൂടി നമ്മൾ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്താൽ എത്ര കിട്ടും വണ്ണ് ഫോറും ത്രീയും സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്താൽ എത്ര ഫോർ മൈനസ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് വണ്ണ് പ്ലസ് സിക്സ് ഇന്ന് ഫൈവ് കുറച്ച എത്ര വണ്ണ് അങ്ങനെ 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 തൗസൻഡിൽ നിന്ന് നയൻ 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 കുറച്ചാൽ എത്ര വണ്ണ് ടോട്ടൽ എത്ര വണ്ണുകളുണ്ട് എന്ന് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ആൻസർ ആയില്ലേ എത്ര വണ്ണുകളുണ്ട് അതറിയാൻ ഒരേ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്താൽ മതി നമുക്കിവിടെ എത്ര ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് വൺ ഇൻറ്റു ടു ആണ് ടു ടു ഇൻറ്റു ടു ആണ് ഫോർ ത്രീ ഇൻറ്റു ടു ആണ് സിക്സ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ടു ആണ് തൗസൻഡ് അതിനർത്ഥം ഇവിടെ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ടേംസ് ഉണ്ടെന്നാണ് അപ്പൊ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് വൺസ് നമുക്ക് കിട്ടും ഓരോ ടേമിനും ഒരു വൺ വെച്ചാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് അതുകൊണ്ട് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എന്നാണ് നമുക്ക് ഫൈനലി ആൻസർ കിട്ടുക ഓക്കെയാണ് എന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ നല്ലൊരു ചോദ്യമാണിത് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എ ബി സി അതിനകത്തൊരു സർക്കിൾ കാണാം അവൻ നമ്മുടെ ട്രയാങ്കിളിനെ ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പോയിന്റ്സ് ആണ് ഡി ഇ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എ ബിയുടെ വാല്യൂ ടെൻ ആണ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ടെൻ പിന്നെന്താ ബി സി ഇത് ട്വൽവ് എ സി ഇത് ഫോർട്ടീൻ ഓക്കെ നമുക്ക് വേണ്ടത് എ ഡി ആണ് എ ഡിയെ നമുക്ക് തൽക്കാലത്തേക്ക് എക്സ് എന്ന് വിളിക്കാം എ ഡി എക്സ് ആണെങ്കിൽ ഡി ബി എത്ര വരും ടെൻ മൈനസ് എക്സ് എന്ന് വരും മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് വരച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ട് ടാഞ്ചൻസ് അല്ലേ ബി ഡിയും ബി ഇയും അപ്പൊ ഈ ലെങ്ത് എത്ര തന്നെ വരണം ടെൻ മൈനസ് എക്സ് തന്നെ വരണ്ടേ ആണല്ലോ ഇത് ടെൻ മൈനസ് എക്സ് തന്നെ വരണം ഇത് എത്ര വരണം എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ നിന്ന് വരച്ച രണ്ട് ടാഞ്ചൻസ് ആണ് എ എഫും എ ഡിയും അപ്പൊ ഇത് എക്സ് തന്നെ വരണം അപ്പൊ ഈ ഒരു ലെങ്ത് എത്ര വരണം എഫ് സി എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടീൻ മൈനസ് എക്സ് വരണ്ടേ ടോട്ടൽ ഫോർട്ടീൻ ആണ് അതിൽ എക്സ് എ എഫ് കൊണ്ടുപോയി അപ്പൊ ബാക്കി ഫോർട്ടീൻ മൈനസ് എക്സ് ആയിരിക്കണം എഫ് സി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ലെങ്തും എത്ര തന്നെ ആയിരിക്കണം ഫോർട്ടീൻ മൈനസ് എക്സ് കാരണം എന്താ സി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ നിന്നും വരച്ച രണ്ട് ടാഞ്ചന്റുകളാണ് സി എഫും സി ഇയും അപ്പൊ ഇത് ഫോർട്ടീൻ മൈനസ് എക്സ് ആണെങ്കിൽ ഒബ്വിയസ്ലി ഇവനും ഫോർട്ടീൻ മൈനസ് എക്സ് ആയാൽ മതിയാവും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഫോർട്ടീൻ മൈനസ് എക്സും ഈ ടെൻ മൈനസ് എക്സും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ നമുക്ക് ആരെ കിട്ടണം ട്വൽവിനെ കിട്ടണം അല്ലേ എഴുതിക്കെ ഫോർട്ടീൻ മൈനസ് എക്സ് പ്ലസ് ടെൻ മൈനസ് എക്സ് അത് എത്ര ആയി ട്വന്റി ഫോർ മൈനസ് ടു എക്സ് ഈക്വൽ ടു എത്ര ആണ് ട്വൽവ് അതിൽ നിന്ന് എക്സ് കണ്ടുപിടിച്ചൂടെ എക്സ് എത്ര ഇവിടെ നിന്ന് എക്സ് ഇപ്പുറം പോകും ടു എക്സ് ഇപ്പുറം പോയാൽ ട്വൽവ് എക്സ് സിക്സ് എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ അപ്പോ നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താണ് എക്സ് ആണ് എ ഡി ആണ് നമ്മൾ സിക്സ് എന്ന് എടുത്തത് അപ്പൊ എ ഡി ഈക്വൽ ടു ഇനി നമുക്ക് എ ഡി ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് അല്ല എ ഡി നമുക്ക് ആരാണ് സിക്സ് ആണ് ശരി ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെ വരുന്ന എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും ഈ ഒരു പാറ്റേണിലാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരാളെ എക്സ് എന്ന് കൊടുക്കുക അവൻ ഈക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടാൻജൻറിന്റെ ലെങ്ത് സെയിം കൊടുക്കുക കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ ഫൈനൽ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ചോദ്യം ഇതാണ് എക്സ് പ്ലസ് വൺ ബൈ വൈ ഈക്വൽ ടു വൺ വൈ പ്ലസ് വൺ ബൈ ഇസെഡ് ഈക്വൽ ടു വൺ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇസെഡ് പ്ലസ് വൺ ബൈ എക്സ് പ്ലസ് വൺ എത്ര എന്നാണ് ചോദ്യം എല്ലാവരെയും വൈയുടെ ടേംസിൽ നമുക്ക് ആക്കാമല്ലോ ഇവിടെ വൺ ബൈ ഇസെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ മൈനസ് വൈ അല്ലേ ദാ ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ നിന്നാണ് ഇത് കൊണ്ടുവന്നത് ഓക്കെ വൺ ബൈ ഇസെഡ് ഇവിടെ തന്നെ കിടന്നു പ്ലസ് വൈ ഇപ്പുറത്തെത്തിയപ്പോൾ മൈനസ് വൈ ആയി അപ്പൊ ഇസെഡ് എന്താണ് ഇതിന്റെ റെസി പ്രോക്കൽ അതായത് വൺ ബൈ വൺ മൈനസ് വൈ ശരി ഇസെഡ് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് ആരെ വേണം വൺ ബൈ എക്സിനെ വേണം അപ്പൊ എക്സ് എന്താ മക്കളെ വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ വൈ അല്ലെ
ഇനി അവരെ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്തുകൂടെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആക്കാൻ വേണ്ടി എന്തെന്ന് എടുക്കാം വൺ ബൈ എക്സിനെ മൈനസ് വൈ ബൈ വൺ മൈനസ് വൈ എന്ന് എടുക്കാം എന്തിന്റെ ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആക്കിയതാ ഈ സെഡിന്റെയും വൺ ബൈ എക്സിന്റെയും വൺ മൈനസ് വൈ അല്ലേ വൈ മൈനസ് വൺ എന്തായി വൺ മൈനസ് വൈ ആയി എക്സ്ട്രാ ഉള്ള മൈനസ് എവിടെ കൊടുത്തു മോളിൽ കൊടുത്തു സെറ്റ് അപ്പൊ ഈ സെഡ് പ്ലസ് വൺ ബൈ എക്സ് എത്ര വന്ന് വൺ ബൈ വൺ മൈനസ് വൈ അത് ഈ സെഡ് ആണ് മൈനസ് വൺ ബൈ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വൈ ബൈ വൺ മൈനസ് വൈ പ്ലസ് വൺ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫൈനൽ ആൻസർ ഇവിടെ ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ് സെയിം ആയതുകൊണ്ട് എന്തെന്ന് എടുക്കാൻ നമുക്ക് ന്യൂമറേറ്റർ ഒരുമിച്ച് എടുത്തുകൂടെ വൺ മൈനസ് വൈ ബൈ വൺ മൈനസ് വൈ പ്ലസ് വൺ വൺ മൈനസ് വൈ ബൈ വൺ മൈനസ് വൈ എന്താ വെട്ടിക്കളഞ്ഞാൽ വൺ വരും അപ്പൊ വൺ പ്ലസ് വൺ ആണ് ഫൈനലി ആൻസർ ടു എന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ ഇത്രയും ആണ് ന്യൂമറക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് നല്ല സെലക്റ്റഡ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്സിലെയും ഫിസിക്സിലെയും കെമിസ്ട്രിയിലെയും ഉറപ്പായിട്ടും അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പൊ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നതുവരെ എല്ലാവർക്കും ബ